పరిశుద్ధమైన మా పరలోక తండ్రి మాకు అనుగ్రహించిన ఈ సమయం కొరకు నీకు స్తోత్రాలు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడము మా ఆత్మలో నూతన చైతన్యం పుట్టించి వాక్యం యొక్క గ్రహింపులను మమ్మల్ని నడిపించండి నీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దగలరు నీ ఆత్మలో మమ్మలను బలపరచగలరు ఏ సునామందు వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ యోగ గ్రంథం చూద్దాం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనం ఆదాము చేసినట్లు నా దోషమును దాచిపెట్టుకొని మహా సమూహమునకు భయపడి కుటుంబముల తిరస్కారమునకు జడిసి నేను మౌనముగా నుండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొని ఏడల పరమునున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారి నవ్వును యోగు గురించి మనం చూస్తున్నాం యోగు తను తాను ఏ రీతిగా ఆదాముతో పోల్చుకుంటున్నాడో మనం చూస్తున్నాం మొదటి మనిషి అయినటువంటి ఆదాము సో అక్కడ నుండి తను తాను ఏ రీతిగా తన యొక్క భక్తిని పోల్చుకుంటున్నాడు పోల్చుకొని ఆదాం ఏం చేశాడు అని మొదలుపెట్టి బైబిల్లో ఆఖరి భాగంలో ఏముంటుందంటే ఆదాము ప్రవక్త అని ఉన్నది మొదటి వాడైనటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి ఆదాము అని చెప్తాం కానీ ఆదాముని చూసినప్పుడు ఆదాము యొక్క తప్పును చూస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే మనం స్వనీతితో సొంత భక్తితో మన భక్తిలో గుడ్డితనంలో ఉండిపోతాము మన సొంత భక్తియే మనల్ని ముంచివేస్తుంది ఇతడు యథార్థవంతుడు భక్తి కలవాడు అని అనిపించుకున్నప్పుడు ఇక్కడేం చూస్తున్నామంటే తన సొంత భక్తిని ఇతరులతో పోల్చుకుంటున్నాడు స్వనీతి సొంత భక్తి భక్తి పౌరుడు అయినప్పటికీ తన భక్తిలో మోసం ఎలాగో గమనించలేకపోతున్నాడు చూడండి పరీక్షా సమయంలో మన భక్తి యొక్క కులత మనకు చూపిస్తాడు మహాశ్రమలో వచ్చినప్పుడు వెంటనే మన అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి మోసం ఏమిటో దేవుడు మనకు చూపిస్తాడు మన భక్తియే మనల్ని మోసం చేస్తాడు ఎప్పుడు కూడా అవతల వాళ్ళని చూసి మనం కంపేర్ చేసుకోకూడదు మనము మనుషులమే అవతల వాళ్ళ మనుషులు కానీ మనకు వచ్చేటటువంటి డేంజర్ అపాయం భక్తిలో అపాయం భక్తిలో గర్వం అతని కంటే నేను బాగానే ఉన్నాను కదా ఆదాము కంటే ఆదాయం ఏం చేశాడు అని మొదలుపెట్టాడు మొదటి వాడైన ఆదాయమే ఏం చేశాడు ఆదాము చేసినట్లు అంటే నా పాపాన్ని నేను కప్పుకోలేదు అంటే ఆదాము కంటే గొప్పండి అనమాట మొదటి వాడైన ఆదాము కంటే నేను గొప్పవాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనిషి కంటే నేను గొప్పవాడు పిల్లలు మహా సమూహమునకు భయపడి కుటుంబముల తిరస్కారములకు జడిసి నేను మౌనముగా నుండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొని ఏడల ఆదాం ఏం చేశాడు ఏమిటయా నువ్వు ఎక్కడున్నావని దేవుడు అడిగినప్పుడు దాక్కునని చెప్పినట్టు కరెక్ట్ వెంటనే అతడు చేసింది ఏంటంటే పాపమును ఒప్పుకోకుండా ఇవి ఈ మనిషిని బట్టి నేను మెదలకుండా హాయిగా ఉంటున్నప్పుడు నువ్వే తీసుకొచ్చావు ఈ మనిషిని తీసుకొచ్చి నాకు అంటగట్టావు ఇప్పుడు ఏం చేసిన చూడు అతడు ఆదాం ఏం చేసాడు ఇది అంతా గమనించుకొని అంతకంటే బాగానే ఉన్నాను నేను పాపమును దాచి పాపములు చెప్పకుండా ఇంకొకటి చెప్తున్నాడు నేను నీతి పురుడను అందరూ చేసినట్లుగా కాదు అని తను తను సమర్థించుకొని మాట్లాడుతున్నాడు ఐదో వచనం అబద్ధి కూడానై నేను తిరుగులాడిన ఏడల మోసము చేయుటకై నా కాలు త్వరపడిన ఏడల నేను యథార్థుడనై ఉన్నానని దేవుడు తెలుసుకున్నట్లు న్యాయమైన త్రాసులో ఆయన నన్ను తూచుని ఏమంటున్నాడు అండి నేను అబద్ధకుడిని కాదు సాతాన్ అబద్ధకుడు తర్వాత నిజమే మనం మాట్లాడే అబద్ధాలు మనకు అబద్ధాల్లో కనపడవు బ్రదర్ ఎంతవరకు వచ్చారు మేము మీ కొరకే కనిపెడుతున్నాం మీ కొరకే కనిపెడుతున్నాం మేము అందరూ నీ కొరకు కనపడతాం ఇదే ఇదికి వచ్చేసాను కాళీపట్నం వరకు వచ్చేసాను అంటారు వాళ్ళు ఎక్కడుంటారో అక్కడ ఎక్కడో అప్పుడే దుర్సు మరి కూడా వచ్చి ఉంటారు ఎవరు మాట్లాడతారు ఈ మాటలు సాధారణంగా డ్రైవర్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇదిగో బ్రదర్ వచ్చేసాను మీకు ఇక వచ్చేసినట్టే వచ్చేసిన తర్వాత వచ్చేసినట్టే అని ఇది అన్నారు తర్వాత ట్రాఫిక్ అంటే మామూలు ట్రాఫిక్ కాదు మామూలు మామూలు ట్రాఫిక్ కాదు అది రకరకాల రకరకాల రకాల చెప్తాం మనం ఏమనుకుంటామంటే మనల్ని మనం సమర్థించుకోవడానికి ఇది చెప్తాం అది చెప్తాం ఏదో చెప్తాం ఇది అలవాటు అయిపోతుంది 
ఇక్కడ ఇతడు తను తాను సమర్థించుకోవటానికి నేను అబద్ధకుడును కాదు ఇక మనం స్వయంగా అబద్ధాలు మాట్లాడతాం ఏకోబా అనేవాడు నీ పేరేంట్ రా బాబు అంటే ఏమంటున్నాడు మంచినీటిలాగా ఒక్కొక్కసారి తల్లులే నేర్పిస్తారు ఎట్లా చెప్తాను అలా చెప్తాను నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను సాతాన్ పేరు ఏంటంటే అబద్ధకుడు అబద్ధములకు జనకుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం అసలు సత్యం మాట్లాడతాం సత్యము సర్వసత్యం ఇక్కడతో సత్యమే మాట్లాడతాం ఒక్కొక్కసారి దేవుని ఆత్మ మనల్ని పట్టుకున్నప్పుడు అంతరంగంలో సత్యం మాట్లాడతాం అది మనం పరిశుద్ధాత్మతో కూడినటువంటి శక్తితో కూడినటువంటి భక్తి ఇది మనం నేర్చుకోవాలి నిజంగానే అతడు భక్తిపరుడే కానీ ఇంకనూ అతడు ఆ భక్తిలో దేవుడి తాతని లోతుకు నడిపించాలని కోరుతాను దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే ఈ పండు తిను దినమున పదిహేడవ రెండో అధ్యాయం అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిను దినమున నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చదవని నిశ్చయముగా చచ్చ తిను దినమున నిశ్చయముగా తిను దినమున కానీ సాధారణ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు మూడో అధ్యాయం మూడో వచనంలో అయితే తోట మధ్యన ఉన్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి దేవుడు మీరు చావకుండానట్లు వాటిని తినకూడదనియు వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పానని సర్పముతో అనేను సర్పముతో ఎప్పుడైతే మాట్లాడడం మొదలుపెట్టిందో అబ్బా సాతాను అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాడు ఇది నిజమా అని మీరు తినకూడదని చెప్పిన ఈమె కూడా అబద్ధం మాట్లాడు వెంటనే అబద్ధకుడైన సాతానతో మేము మాట్లాడడం ప్రారంభించాము నీలోని కూడా అదే ఆత్మ ప్రవేశిస్తాం ఒక్కొక్కసారి భార్య భర్తలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకొకరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవతల సాతాను ఇద్దరిలోనూ పనిచేస్తాం సాతానుకు నువ్వు చోటు ఇచ్చావా వెంటనే అవ ఉన్నదాన్ని ఎక్కువ చెప్తా ఉంటాడు అబ్బా ఏం చెప్తా ఉంది వాటిని ముట్టకూడదు ముట్టకూడదని అస్సలు ముట్టకూడదు అంటే లోపల సాతాను స్వభావం పనిచేస్తాను సత్యము మాట్లాడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాంతో మాట్లాడినప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నువ్వు నేర్చుకోవాలంటే యాభై ఒకటో కీర్తన బాగా నేర్చుకోవాలి అతడు ఏమన్నాడంటే ప్రార్థన చేసుకుంటాడు నీవు అంతరంగంలో సత్యము కోరుచున్నావు కోరుచున్నావు ఆగ్రహం ఎలా వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మతో వచ్చింది అందుకని అతను ఏమంటాడంటే పరిశుద్ధాత్మను నా యొద్ధ నుండి మనం బయటకు ఒకటి మాట్లాడతాం అంతరంగంలో ఉంటాం బయటకు ఎప్పుడు కూడా మనం భక్తి మాటలే మాట్లాడతాం దాని దావి ఏమన్నంటే నేను దుర్మార్గుడను నేను దోషిని నా దోషం ఎల్లప్పుడూ నా ఇరుడనే ఉన్నది కనుక అతడు ఆత్మం ద్వారా శోధించబడుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క స్వభావం ఏంటో గమనించాడు సో మన దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని గమనించినప్పుడు దేవుని స్వభావం ద్వారా మనం మాట్లాడతాం యోగ గ్రంథం అతని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా చూడండి ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఎంత తను తాను తన స్వనీతి తన భక్తిని పోగుడుకుంటా ఉన్నాడు ఆరు వచ్చు నేను యథార్థుడునై ఉన్నానని దేవుడు తెలుసుకున్నట్లు న్యాయమైన త్రాసులో ఆయన నన్ను తూచును గాక దేవుడికే వేసే సవాలు వేసినట్టు మాట్లాడుతాను దేవుడు తెలియదు అని నేను చేశాను అసలు చెప్పరు దేవుడి మీద వేసేస్తారు నేను ఏమేమి చేశాను దేవుడికే తెలుసు బట్టి దేవుడికి తెలియ కూడా ఎలా ఉంటుంది అవత వాళ్ళు నోరు ముయించాలంటే దేవుడికి అన్నీ తెలుసులే నువ్వన్నీ నేను అనుకుంటే నాకెందుకు దేవుడికి అన్నీ తెలుసు చూస్తున్నా దేవుడు అంటూ ఉంటారు దేవుడు చూడ చూడలేదు అనుకుంటున్నారా వీళ్ళకు ఉపన్యాసం ద్వారా ఏం చేస్తారంటే అసలు ఏమి గమన అవతల వాళ్ళు గమనించుకోవాలని రీతిగా మాట్లాడతారు ఎవరు మాట్లాడలేదు అర్థం వాళ్ళతో ఏడవ వచ్చిన న్యాయమైన త్రాసులో ఆయన నన్ను తూచును గాక త్రాసులో పెడితే నేను నన్ను తూచును గాక అంటే ఎంత ధైర్యం వచ్చేస్తారు అసలు దేవుని ఎదురాడా నిలవగలడా మరి యోగు ఇంత యథార్థపరుడు యొక్క నోట్లో నుంచి భక్తి మోసం అంటే ఏంటో మనకే అతని యొక్క భక్తిలో గర్వము భక్తిలో మోసము ఎవరైనా ఈ దేవుని ఎదురు నిలబడగలరా కానీ ఎటువంటి మాటలు దొరలిపోతున్నాయి అంత గబ గబ గబగా వచ్చేస్తున్నాయి తొమ్మిదో వచ్చు నేను హృదయమున పరస్త్రీని మోహించిన ఎడల నా పొరుగు వాని ద్వారంలో నేను పొంచి ఉన్న ఎడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలు విసురు గాక ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడకుండా ఉండవచ్చు కానీ భక్తిలో గర్వం ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎంత లోతుగానే వెళ్ళిపోతాం మనం మాట్లాడకూడని ఇటువంటి మాటలు కూడా వెళ్ళిపోతాం కనుక మనం భక్తిలో ఒక్కొక్కసారి ఎటువంటి మాట్లాడకూడని మాటలు లోపల కూడా నేను ఎంత నిక్కర్జికలి వాడనంటే అంటే మొదలు పెడతాం 
నా అంత నిక్కరిచి కలవాడు అసలు నేను చూడలేదంట ఉంటుంది ఇది భక్తి మోసం అంటే నేను ఒక్క రోజు కూడా ఇలా లేను అని అంటారు ఒక్క రోజు కూడా అలా లేను అంటారు వాడు చేసినట్టుగా నేను చేయలేదు అంటారు సో ఈ మోసం మనం గమనించాలి ఎలా అతడు సైడ్ ట్రాక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు భక్తి పరుడే అటువంటి భక్తి పరుడు ఎవడన్నా చూసావా అని సాధారణతోనే సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు దేవుడు అటువంటి వాడు ట్రాక్ ఎలా తప్పేశాడు చూడండి నేను బాగానే ఉన్నాను బాగానే ఉన్నాను బాగానే సాతాన్ యొక్క మాటలు కొన్ని వింటున్నావు సాతాన్ పట్టినోడు మాటలు కొంతమంది గంటలు గంటలు టెలిఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు సెల్ ఫోన్లు వెంటనే అవతలోడు ఎట్టు సాతాన్ ఉన్నాడు ఆ సాతాన్ నీలోనికి వచ్చినప్పుడు నీవు అటువంటి మాటలు మాట్లాడేస్తావు భక్తి పుర్రాలు పోయి ఉండి గంటలు గంటలు అవతల వాళ్ళతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు వాడికి తెలుసు వాడికి మారు మనసు లేదని నీకు తెలుసు నువ్వు ఎంత బుద్ధి లేని మనిషి అంటే మారు మనసు లేనటువంటి మాటలు గంట ఎందుకు వింటున్నావు నువ్వు నా అంత భక్తి పుర్రా లేదంటున్నావు నువ్వు ఎందుకు వింటున్నావు మాటలు నువ్వు వినేది ప్రార్థన పుర్ర యొక్క మాటలు విను నువ్వు ప్రార్థన పుర్రాలు పోతావు ఎప్పుడు సైతానతో మాట్లాడిందో అవ్వ సైతానలు తయారైంది డౌట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు డౌట్ క్రియేట్ చేసేవాడితోటి ఎంతసేపు మాట్లాడాలి రెండు నిమిషాలు పట్టేయాలి వెంటనే ఫోన్ తీసి పక్కన పెట్టాలి అంతే ఆ మాటలో నీకు సైతాన్ని మాటలే వచ్చేస్తాను ఎలా తయారైంది అవ్వ నేను తినకూడదని చెప్పరా అని అంటే అసలు ముట్టేయకూడదు అని అంట ఎలా మారిపోయింది నిమిషాల్లో మారిపోయింది అది ఎంత లోతుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు నన్ను తక్కిట్లో వేసి చూసినప్పటికీ నేను న్యాయంగా కనబడతాను అంటున్నాడు నేను మాట్లాడవలసిన మాటలు అవి ఒక నిజంగా భక్తి పరుడే భక్తి పరుడు యొక్క మా మాటలు ఎలాగ ఉండాలి ఎంత లోతుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడు పదహారు వచ్చిన బీదలు ఇచ్చేయించిన దానిని నేను బిగబట్టిన ఏడలను అతను చెప్పుకుంటున్నది అంతా సొంత భక్తిని గురించి చెప్తుకుంటున్నాడు అంతే ఎటువంటి వాడినో తెలుసా బీదలు కనపడినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను నేను కొంతమంది బీదలకు సహాయం చేస్తే ఇక అది మనసులో పెట్టుకుంటాను ఎటువంటి వాడిని అంటే బీదలందరినీ నేను చాలా జాగ్రత్త మనం బీదలకు సహాయం చేస్తే పదిసార్లు చెప్పుకుంటాం అన్నదానం చేశారంటే టామ్ టామ్ చేసుకుంటారు పలానా రాజుగారు అన్నదానం చేసి ఒక బస్ షెల్టర్ కట్టించారంటే ఈ బస్ షెల్టర్ పలానా ఆయన కట్టించాడు అని మా పెట్టుకుంటాడు నీ కుడి చేయి చేయి చేసింది చెప్పండి ఎడం చేతికి తెలియకూడదు ఈశ్వరరావు ఎలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు నేను ఎవరు బాగు చేశారు ఎవరికి చెప్పొద్దు అన్నాడు అది ఇంకో మనం ఎలా ఉన్నాము దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం ఏదో రీతిగా ఇతరులు తెలుసుకోవాలని మనం చూసుకుంటాం కొంచెం బేదవాళ్ళకి ఏం సహాయం చేస్తే చాలు పదిసార్లు నోట్లోంచి వచ్చేస్తుంది నేను అది ఆశించలేదు నేను ఇది ఆశించలేదు ఇంకా నేను మీరు కనుక్కోలేరా ఇవన్నీ భక్తి పరుల మాటలు యోగి యొక్క మాటలే కానీ ఎంత జాగ్రత్తగా మనం సిద్ధపడాలి దేవుని ఎదురు నిలబడడానికి బీదలు ఇచ్చేయించిన దానిని నేను బిగబట్టిన ఏడలు నేను బిగబట్టలేదు ఊరికి మన గురించి మనం చెప్పుకునేది వాళ్ళు పది రూపాయలు అడిగారు నేను ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చానని చెప్తాం మనం దాన్ని భక్తి మోసం అంటారు యాక్చువల్గా మనం చెప్పనవసరం లేదు కానీ మనం భక్తిలో తగ్గిపోతున్నప్పుడు వాక్యం చదవడంలో తగ్గిపోతా తగ్గిపోతున్నప్పుడు ప్రార్థనలో తగ్గిపోతున్నప్పుడు ఇటువంటి మాటలు మనలో వచ్చే వచ్చేస్తాం భక్తిలోని మోసంలో దిగి ఇంకా నేను భక్తి కలదాన్ని నేను అనుకుంటాను విధవరాళ్ళ కన్నులు క్షీణింపజేసిన విధవరాళ్ళను కూడా నేను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాను ఇదంత తప్పలేము కాదు యాక్చువల్గా చూసుకొస్తే భక్తి పౌరులు అందరికంటే బాగానే ఉన్నాడు నిజంగానే కానీ పరిశుద్ధాత్మ తాకినప్పుడు అతడు ఎలా ఉన్నాడో మనం మనం చూద్దాం ముప్పై వచ్చు నేను అలాగు చేయలేదు అతని ప్రాణంలో నేను శపింపలేదు పాపము చేయుటకు నా నోటికి నేను చోటు ఇయ్యనే లేదు నా అన్ని మొత్తం అంతా టాప్ టు బాటం చెప్పుకుంటున్నాడు తను తన గురించి బుర్ర గురించి నోటు గురించి చేతులు బిగబట్టలేదని తనకు తానే వర్ణించుకుంటా ఉన్నాడు నా కాళ్ళు అటు పరిగెత్తలేదు నా కాళ్ళు ఇటు పరిగెత్తలేదు నా కాళ్ళు ఆయన ఆజ్ఞలు వెంబడే వెళ్ళినాయి కానీ ఆయన ఆజ్ఞలు వెంబడిని పక్కకి ఎప్పుడు తొరలేదు అంత సొంత భక్తి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా మన యొక్క మాటలు మాటలన్నీ మనం రికార్డ్ చేసి పెట్టుకొని ఎలాగ వెళ్తున్నాయి మన మాటలు ఏ రీతిగా మనం నీ నోటి మాటను బట్టి మన హృదయం ఎలా ఉన్నదో నీ హృదయ తత్వాన్ని బట్టి నీ నోరు మాట్లాడు మాటలు మాట్లాడేసాం పర్వాలేదు ఆ మాటలను బట్టి మనం పట్టుకోవాలి మాటలు రావడమే మంచిది కొంతమంది మాటలు మాట్లాడలే ఇక్కడ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతుంటే దేవుడు అని రికార్డ్ చేసి బైబిల్ రాశాడు మనం ఏమేమి మాట్లాడతామో మాట్లాడేసామనుకుంటాం ఒక గ్రంథం రాయబడుచుండేనా బైబిల్ 
ఆ గ్రంథం ఎప్పుడు తెరుస్తారంటారు ఆఖరి రోజున ఆ గ్రంథం తెరుస్తారు ఏహో అయింది భయభక్తులలో వారు ఒకరికొకరు మాట్లాడుచుండగా ఎవరు విన్నారు ఆయనే విశేక్ష వీకి రాసేసాడు ఇదంతా బైబిల్ అంతట్లో ఫస్ట్ గ్రంథం యోగ గ్రంథం అన్ని గ్రంథాలకి పలానా వాళ్ళు రాశారు పలానా రాసి ఉంటారు కానీ యోగ గ్రంథం ఎవరు రాశారు ఉండదు యోగ గ్రంథం ఎవరు రాశారంటే దేవుడు రాశారు ఆయనే ఆలకించి యోగ ఏమన్నాడు చూసుకోండి అని రాసి రాసి పెట్టాడు అన్నాడు సో మన గురించి ఎందుకు రాయడు కనుక మనం మన మాటలను బట్టి మనం ఎటు వెళ్తున్నామని తెలుసుకోవాలి ఇది ఆగిపోయి ఆలోచించవలసిన సమయం అందుకని ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసి చేసిన యోహన్ యొక్క తండ్రి చక్రయ్య ఏం చేశాడు దేవుడు అతన్ని మోగవాడుగా చేసి ఒక మోల్ని ఎన్ని నెలలు పెట్టాడు తొమ్మిది నెలలు ఎందుకు ఒక ప్రవక్తను కనాలంటే అతని కొరకు ప్రార్థన చేయడం ఇంకా మాట్లాడకూడదు తక్కువగా మాట్లాడితే మితంగా మాట్లాడితే జ్ఞాని అనుకుంటారు మౌనంగా ఉంటే ఇంకా మంచిది సైలెన్స్ ఈజ్ గోల్డ్ లెస్ టాకింగ్ ఈజ్ సిల్వర్ మౌనంగా ఉంటేనేమో బంగారం తక్కువగా మాట్లాడితే వెండి అంటారు సో మనం మాట్లాడి 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 చివరికి ఎలా తయారవుతుంది యశయ్య తెలుసు ఆయన భక్తివరుడు ఆయన నోటి ద్వారా తెచ్చుకున్నాడు కానీ దేవుడు గమనించి అతని నోటిని ఏం చేశాడంటే పరిశుద్ధపరచడానికి తన కోళ్ళు తెరిచి ఈ టైం ఏంటి ఏమంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం కూర్చున్నప్పుడు ఆయన మన కళ్ళని తెరవాలి అంటే తెరిచినప్పుడు మనం ఎవరు ఎక్కడ పరిశుద్ధపరచబడాలో మనకు దేవుడు చెప్తాడు అయ్యో అని ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు దేవుడు నిప్పును పంపించి అతని పెదవులను కాల్చినప్పుడు అతనిలో నుంచి క్రీస్తు యొక్క మరణం గురించి రాయగలిగినాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకేం కలుగుతుంది స్వస్థత ఆయన దెబ్బలు ఎప్పుడో ఏడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతుంది కానీ ముందే దేవుడు అతనికి ఆ దృశ్యం చూపించేశాడు చూపించి అతని పెదవులను కాల్చు మనం ఈ దినాల్లో మౌనం ఉండి ప్రభా నన్ను కాల్చండి నన్ను పూర్తిగా కాల్చు నీ అగ్ని వచ్చి నన్ను తాకినట్లుగా వచ్చాను శిష్యులను కాల్చాడు శిష్యులను తాకాడు శిష్యులు అదే శిష్యులను వేరుగా చేసేసాడు అది యోగ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం చూద్దాం పదిహేను వచ్చు ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయాడు చూడండి ఇప్పుడు చావులని వెళ్ళిపోయాడు మరి చంపిన గారు నేను భక్తిని అవతలను తెలిసిన అంత భక్తి పడి ఉన్నాను నేను నన్ను ఏమనుకుంటున్నారా ముగ్గురుని పెట్టాడు అక్కడ ముగ్గురుని పెట్టి వాదించండ్రా అన్నాడు వాళ్ళు వాదిస్తున్నప్పుడల్లా లోపల నుంచి బయటకు వచ్చి అతను ఇవన్నీ వాళ్ళని చూడగానే అయ్యయ్యో పాపం నన్ను చూడడానికి వచ్చారు అనుకున్నాడు వాళ్ళకి అయ్యయ్యో పాపం ఇలాగా అయిపోయింది అనుకున్నాడు అక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయినాను ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు బాణం వేస్తూ ఉంటుంటే ఒక్కొక్కడు దుల్ దుమ్ము దులిపేస్తున్నాడు అంతే ఎంతవరకు దుమ్ము దులిపేశాడంటే నన్ను చంపేశారని నన్ను భక్తిని అతను ఏమనుకుంటున్నాను బుద్ధులేని వాళ్ళు తన నోటిని పోగొట్టుకుంటున్నాడు వాళ్ళ నోటిని విమర్శిస్తూ ఉంది ఆ ఏమన్నటువంటి ఇక్కడ లాస్ట్కి ఆయన సన్నిధిని నా ప్రవర్తన న్యాయమని రుజువు పరుతును అది నన్ను చంపేసినా కానీ నేను న్యాయవంతుడినే అంటాడు చేనిసార్లు అంటాం మనం ఒకసారి దెబ్బలాడు వచ్చినప్పుడు నేను సచ్చినా సరే అటువంటి నేను నేను అటువంటి పని చేయను అంటాడు అది పంతానికి మాట ఎట్టమే కానీ అది యాక్చువల్గా కాదు ఎన్నోసార్లు పడు పడున్నా కానీ బయటికి తీసిరా ఆయన చంపినా నేను న్యాయం వదలే అంటున్నాడు ఇరవై మూడు అధ్యాయం పదవచ్చు నేను నడుచు మార్గం ఆయనకు తెలియను నేను నడుచు మార్గం మరి శ్రేష్టమైన మాటలు మాట్లాడతాను మధ్య మధ్యలో ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలె కనబడదు నేను ఎలా కనబడతాను తెలుసా మీకు అసలే వెండిలా కూడా కాదు నన్ను శోధించిన తర్వాత ఎలా బయట పెడతాను సువర్ణానికి వేసేసుకుంటున్నాడు అంతే టాప్ పదకొండు వచ్చు నా పాదములు ఆయన అడుగు జాడలు విడవక నడిచినవి ఎప్పుడు కూడా ఇటు తిరగలేదు అటు తిరగలేదు కొంత స్వనీతిని ఎంత బలంగా చెప్పుకుంటారు ఎవడైనా ఇలా చేయొచ్చు కానీ నేను మట్టుకు ఇలా చెయ్యి నే చెయ్యనంటే చెయ్యనంటే బల్ల బుద్ధి చెప్తా నేనంటే నేనే అసలు మాట్లాడినారు అసలు ఆయన నన్ను శోధించని శుద్ధి అంత అయిపోయిన తర్వాత బంగారం వాళ్ళకి కనపడకపోతే చూడు దెబ్బకమ్మలు అందరూ ఊరుకుంటున్నాడు 
ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడారు అలా నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడారు ఒకడు 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 కంట్లో పక్కన చూసినంత వరకు ఒక్కడే వేసేస్తున్నాడు అది వాడు ముగ్గురు చేతుల్లో మూడు మూడు విలులు బాణాలు ఉండొచ్చు ఇతను ఒక్కరి ఒక్కడి చేతిలోనే ముగ్గురే చేసే బాణాలు ఉన్నాయి ఇతను పన్నెండు వచ్చు ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞలు నేను విడిచి తిరగలేదు ఏదంట ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞలు నేను విడిచి తిరగలేదు ఆయన నోటి మాటలను నా స్వాభిప్రాయం కంటే ఎక్కువగా ఎంచుతుంది ఆయన నోటి మాటలు అంటే నాకు ఎంత విలువ తెలుసా ఏదో మాట్లాడు కనుక్కుంటున్నారు నా సొంత అభిప్రాయం కంటే కూడా ఇదే భక్తిలోని గర్వం అంటే ఇది మనలను ముంచే మంచి ఇదే మనం ఎంత మంచివాళ్ళము ఆ మంచే మనం ఒకరోజు మనం ఈ రీతిగా ముంచేస్తుంది ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చు పట్టణపు గుమ్మమునకు నేను వెళ్ళినప్పుడు తన యొక్క ఘనత కీర్తి గురించి వచ్చే అక్కడికి వచ్చాడు ఇంతకుముందేమో తన యొక్క మంచిని పొగడుకున్నాడు ఇప్పుడు తన కీర్తిని పొగడుకుంటున్నాడు ఎవరైనా మనల్ని పొగిడితే మనం ఎంతో గర్వం వచ్చేస్తుంది బహ మీరు ఎంత మంచివారండి అంటే సరిపోద్దు బాయ్ గారికి ఎంత బలం వచ్చేద్దంటే మీరు ఎంత మంచివారండి అమ్మగారండి అన్నారనుకో మిమ్మల్ని ఏమనుకుంటారు నన్ను నన్ను ఏమనుకుంటారో తెలిసే వాళ్ళందరూ అని మొదలెడతాం అవన్నీ ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం బుర్రలో రికార్డ్ చేసుకొని 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 ఒక రోజులో వదిలేస్తాడు ఆ క్యాసెట్ వేసేస్తాం వాళ్ళు ఇలాగ అంటున్నారు వీళ్ళు ఇలాగ అంటున్నారు అని ఎంత మంచిదని అంటారు తెలిసే మీరు నన్ను చూడగానే అమ్మ మంచి అసలు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే దేవదోత లెక్క కనబడతారు అనుకో అందుకని యేసుప్రభు మాటలు ఎప్పుడు వింటా ఉండాలి మనుషులు మిమ్మల్ని పొగిడినప్పుడు మీకు శ్రమ ఈ శ్రమలో దేవుడు తన అంతరంగాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు భక్తిలో మోసం అంటూ బయలుపరుస్తున్నాడు ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం దగ్గర వద్దాం ఏడవ వచ్చిన పట్టణపు గుమ్మమునకు నేను వెళ్ళినప్పుడు రాజవీధిలో నా పీఠము సిద్ధపరుచుకొని ఇతడు రాజులాగా ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ సింహాసనం వేయగానే ఐగారు కూర్చుంటారు అక్కడ ఎంత బాధలో ఉండి కూడా తన సింహాసనాన్ని జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాడు ఎనిమిదవ వచ్చిన యవనులు నన్ను చూచి దాగుకొని నేను ఎటువంటి వాడిని అంటే అంత దూరాన్ని యవనస్తుడు చూసి అంటే దాక్కుంటారు వాడు అవి మన జ్ఞాపం చేసుకుంటేనే మోసంలో పడతాం మన నీతి మన టీవీ మన మహిమ ఇవన్నీ మనల్ని మోసం చేస్తాం రాణిస్తున్నాడు దేవుడు అన్ని బయటికి రాణిస్తున్నాడు మొత్తం అన్నీ ఫుల్ రాణించిన తర్వాత దేవుని మాటలు ఉన్నప్పుడు ఏం ఏమంటున్నాడు తర్వాత మనం తెలుసుకోదు ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూడండి ముసలి వారు లేచి నిలవబడిరి యవనస్తుల దగ్గరకు వచ్చాడు ప్రేవుల దగ్గరకు వచ్చాడు మోసవాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చాడు మోసవాళ్ళు కూడా నేనంటే టెర్రర్ ఇంకా వదలలేదు మోసవాళ్ళు లేచి నిలబడతారండి ఆ తర్వాత అధికారులు మాటలాడుట మాని అధికారులు అధికారులు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ మానేస్తారంట ఇతను ఇతను రాగానే నోటి మీద చెయ్యి వేసుకుని నోటి మీద అయ్యి వచ్చేస్తారు ఇతనే డ్రామ వేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళందరూ డ్రామ వేసినట్లుగా ఈయన ఒక్కడే అన్ని పాత్రలను ఒకటే చేస్తున్నాడు అది ఎవరసుల పాత్ర వేసేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నాడు ఎలా దాక్కుంటున్నాడు చెప్తున్నాడు అంటే ఇంత శ్రమలో ఉండి ఎవడైనా ఇంత శ్రమలో ఉన్నా వాడు బావో లవో దివో లవో దివో అంటాడు ఎన్ని డ్రామ వేస్తున్నాడు ప్రధానులు మాటలాడక ఊరుకొని ప్రిన్సెస్ ప్రధానులు అంటే యువరాజులు అనమాట యువరాజులు కూడా మాట్లాడటం మానేశారు వారి నాలుక వారి అంగిలిని అంటుకొనెను నా సంగతి చెవినబడిన ప్రతి వాడు నన్ను అదృష్టవంతునిగా ఎంచను నీ ఎంత అదృష్టం అంటున్నావు ఎన్ని క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి చూడండి ఎన్ని పాత్రలు ఉన్నాయి యోగులు ఇన్ని పాత్రలు ఒకటి టకట చేసేస్తున్నాడు నేను ఒకటే స్టేజ్ నేను కంటపడిన ప్రతి వాడు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చాను సాక్ష్యాలు కూడా చెప్తున్నారంట ఈయన తెలిసిన వాళ్ళందరూ సాక్ష్యమేనంట ఎంత మంచోడు ఎంత మంచోడు ఎంత మంచోడు అందరు సాక్ష్యం ఈయనే చెప్పేసుకుంటున్నాడు ఏలై అనగా మొరపెట్టిన దీనులను తండ్రి లేని వారిని సహాయము లేని వారిని నేను విడిపించి తిని తండ్రి లేని వారు కనబడితే చాలు సహాయం లేని వారు కనబడితే చాలు నేనేం చేస్తాను వాళ్ళని విడిపించాను ఒకప్పుడు అలా చెప్పుకుంటున్నాడు నశించుటకు సిద్ధమై ఉన్న వారి దీవెన నా మీదకి వచ్చాను విధవరాళ్ళ హృదయమును సంతోషపెట్టి తిని అది విధవరాళ్ళ హృదయములను సంతోషపెట్టాను ఇన్ని ఉన్నాయన్లు ఈయన్ని చెప్తున్నంతా కూడా రికార్డ్ చేసుకుంటానే ఉన్నాడు దేవుడు హృదయం నిండి ఉండే దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడు పదిహేడు వచ్చిన చూడండి 
ఇది నాకు వీరత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దుర్మార్గుల దవడ పళ్ళను ఊడగొట్టి అది అంత హీరో ఇప్పుడు రాజ టీవీలోంచి మన ఎక్కడ దిగాడు ఇక్కడ హీరోయిజంలో దిగాడు ఎక్కడొక దెబ్బ అక్కడొక దెబ్బ కొడతాడు దెబ్బ దవడ పళ్ళి ఊడిపోతున్నాడు యోగారి శ్రమలన్నీ దీంట్లో మర్చిపోతున్నాడు ఏమో వాళ్ళ పళ్ళు కొట్టేసి సో మనం ఏం మాట్లాడతామో మనకి తెలుపు శ్రమలు ఒకసారి మనం మాట్లే మనకి నేను నేనైనా మాట్లాడింది ఇలా అనుకో అనుకుంటాం వేరేది వీరిట్లో నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఓపర్ ఇంకా ఉన్నత మనిషిలోకి వచ్చేసాడు పద్దెనిమిది వచ్చును అప్పుడు నేను ఇట్లా అనుకుంటుని నా గూటి యొద్దనే నేను చచ్చేదను అక్కడే చేస్తాను నేను హంస వల్ల నేను దీర్ఘాయువు గలవాడు నాకు హంస పోల్చుకుంటాడు హంసలాగా అయిపోయాడు అండి ఎన్ని తలంపులు వస్తాయో చూడు ఎన్ని భక్తి పరులకు వచ్చే తలంపులే చివరక నన్ను ఎంతలాగా ఆయన కాపాడుతున్నాడు అనుకుంటున్నాం పంతొమ్మిదో వచ్చు నా వేల చుట్టూ నీళ్లు వ్యాపించును షాకు అపశాఖలుగా అయిపో అయిపోయాను అసలు ఏమో పరిస్థితి ఏమి ఇలా ఉంది నేను ఎలాగైపోతాను అలాగైపోతాను షాకు అపశాఖలు ఎదిగిపోతాను నీళ్ళు వచ్చేసి నా నా వేర్లన్నీ నీళ్ళల్లోనే ఉంటాయి ఎన్ని తలంపులు మనకు వస్తాయో ఇవన్నీ దేవుడు మన నోటి ద్వారా రప్పించి మనం ఎవరో మనకు చూపిస్తారు కష్టాలు పెట్టి మంట పెట్టి మనలో ఉన్న మొత్తం స్వర్గంతలా బయట లాగేస్తాడు మాట్లాడనిస్తాడు మనం ఇరవై వచ్చును నాకు ఎడతెగని ఘనత కలు ఎడతెగని ఘనత గురించి వచ్చాడు వీరాది వీరుడు ముందేమో నేను రాజు అని అన్నాడు ఇప్పుడేమో మహిమలనికి వచ్చేసాడు అది లాస్ట్ ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎలా ఏడుస్తున్నాడు కానీ ఎడ తెగని ఘనత వాళ్ళు నిందిస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నాడు పరిస్థితి ఇలా ఉంది ఇంకా రోగం పోలేదు అయినప్పటికీ ఎడ తెగని ఘనత గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాడు ఇరవై ఐదో వచ్చు నేను వారికి పెద్ద నాయి కూర్చుండి వారికి మార్గంలోనే ఏర్పరిచి తిని ఇవన్నీ ఊహ ఊహగానంలో ముందు జరిగినాయి ఇవన్నీ జ్ఞాపకాలు నేను ఒక రాజు వలె ఉన్నాను అంతే సేనలో రాజు వలను రాజు వలె ఉన్నాడట దుఃఖించు వారిని ఓదార్చు వాని వలను నేను ఉంటుంది దుఃఖి ఎంతోమంది ఏడుస్తున్నప్పుడు నేను ఓదార్చాను వాళ్ళకి సహాయం చేశాను విధవరు అండ్రకి సహాయం చేశాను ఏమి లేని దిక్కు లేని వాళ్ళకి ఇది చేశాను నన్ను చూసినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇలాగ అలాగ నా మంచితనాన్ని చూసి దాక్కునేవాడు ఎంత మంచివాడు అనేవారు ఇవి జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాను పన్నెండో అధ్యాయం ఏడవచ్చు అయినను మృగములను విచారించము అవి నీకు బోధించును వాళ్ళకి బోధ చేస్తా ఉన్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అగస్మాత్తుగా జంతువులను చూడబోయా మీకు తెలుస్తుంది మాట్లాడేదాన్ని చక్కని మాటలే మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మృగములు మనకి ఏమి నేర్పిస్తాయి జ్ఞానం నేర్పిస్తాయి ఆకాశ పక్షులను విచారించు ఆకాశ పక్షులను చూడయ్య చూడండి అయ్యా అవి నీకు తెలియజేయును అంటే నాకు ఎంత జ్ఞానం ఉందో తెలుసా తన యొక్క జ్ఞానం గురించి తప్పుకుంటాను తర్వాత ఎనిమిదో వచ్చు భూమిని గూర్చి ధ్యానించిన భూమిని ఒకసారి భూమిని చూడండి ధ్యానించండి అది నీకు బోధించును ఆ భూమి నీకు నేర్పిస్తారు అంత సముద్రంలోని చేపలను సముద్రంలో ఉన్నటువంటి చేపలు నీకు దాన్ని వివరించును నిజమే ఆయా సమయంలో దేవుని గురించి కూడా మాట్లాడతాను ఎంత జ్ఞానం మనకు ఉందని చూపిస్తామో అంత జ్ఞానం ప్రతి నోటు చూడమని మనం చెప్తాం పదమూడో అధ్యాయం రెండవ వచ్చు మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసే ఉన్నది నేను మీకంటే తక్కువ జ్ఞానం గలవాడను కాను ఏమనుకుంటున్నారా అసలు మీరు ఏమైనా తీసిపోయినాడు అనుకున్నాడు అసలు ఏమంటారు ముగ్గురు ఎదురు పట 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 వేసేస్తున్నాడు మీకంటే నేను జ్ఞానం లేనివాడిని ఏమి కాదు దేవుడేమో మాట్లాడిస్తాడు ఇంకా మాట్లాడు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అయిపోయినాయా ఈ రోగంలో ఉండి అతను కొట్టే ఆ ముగ్గురిని అతను కొట్టేస్తాడు పట్టు మూడో వచ్చు నేను సర్వశక్తుడకు దేవునితో మాట్లాడగోరుచున్నాను యా నేను దేవునితో మాట్లాడతాను అయ్యా దేవునితో నేను ప్రార్థన చేశానంటే మీకు అసలు తెలియని తెలు అంతలా ప్రార్థన చేయగలను ఆయన తక్కడలో వేసి చూసినప్పటికీ నన్ను అసలు తప్పు పట్టలేడు ఇప్పుడు దేవుని దగ్గర వచ్చేసాడు అంతే ఏకదం ఒకేసారి దేవుని దగ్గరకు వచ్చేసాడు సర్వశక్తితోనే నేను మాట్లాడేస్తాను దేవునితోనే వాదింప గోరుచున్నాను వాళ్ళని అంటాం వీళ్ళని అంటాం వాళ్ళని అంటాం అందరిని అయిపోయిన తర్వాత ఊరంతా చుట్టేసిన తర్వాత ఎవరి మీదకి వెళ్తాం చూద్దానికి ఎంతమంది మన జ్ఞాపకం వస్తే అంతమంది మీదకి వెళ్ళిపోతాం లాస్ట్కి ఆయన మీదకి వచ్చేస్తాం మనం 
ఇరవై ఒకటి రాజ్యం ఐదవ వచ్చు నన్ను తేరు చూచి ఆశ్చర్యపడుడి నోటి మీద చేయి వేసుకుని ఎవరు మీండి అంతే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఇంత రోగంలో ఉండి ఇంత పౌరుషమైన ఒక్కొక్కటి మీ మనం కొంతమంది కొంచెం వాగ్వాన్ వచ్చిన మనడు మూసి మూసే అన్నాను అయిపోయి మనడు అసలు నోరు మీ అంటే అవతాడు నోరు మూసేసుకో వాళ్ళు ముగ్గురు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మీ చెయ్యిని తీసుకెళ్ళి నోటిని పెట్టుకున్నాడు కొంతమంది పౌరుషం ఎంతలో ఉంటుందండి అవతల వాళ్ళని మాట్లాడేవారండి ఇది ఒక జాడ్జ్ ఇది ఒక వింత అయినటువంటి స్పిరిట్ ఇక మాట్లాడు అందులో ఉంటుంది నోటి యుద్ధం అది నోటి యుద్ధంలో కొంతమంది పట్టుకొని అన్ని యుద్ధాలు అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి ఏమంటున్నాడు అంటే నోరు ముయ్యండి అంతే ఇంకా మాట్లాడు అంత అధికారంతో మాట్లాడుకున్నాడు సరే తన దేవుడు ఎక్కడ వరకు తీసుకొచ్చాడు చూడు ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటవ వచ్చు అప్పుడు యహోవ సుడిగాలిలో నుండి ఈలాగున యోబునకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను అంతే ఈయనకి సుడిగాలే కావాలి ఇప్పుడు సుడిగాలిని పంపించేశాడు అండి ఇంకా ఏది పంపించినా ఊరికినట్లేదు అందరు నోరు మూవ్ చేసి కూర్చున్నాడు అండి దేవుడు ఏదైనా పంపించగలడు మనల్ని మార్చాలంటే సుడిగాలిలో ప్రత్యక్షమై ఏమంటున్నట్టు నాలుగో వచ్చిన చూడండి నేను భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవు ఎక్కడ నుండి బాబు నువ్వు భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నాయన ఆయన మాటలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి నీకు వివేకము కలిగి ఉన్నాడు చెప్పు ఏడవ వచ్చినలో ఉదయ నక్షత్రములు ఏకముగా కూడి పాడిన ఉదయ నక్షత్రములు ఏకముగా ఎలా పాడారు అనేది తెలిసిన దేవదూతలందరూ ఆనందించి జయధ్వనులు చేసినప్పుడు దాని మూల రాతిని వేసిన వాడెవడు ఈ మాటలు కొన్ని మాటలు మాట్లాడగానే ఇప్పుడేమంటున్నాడు చూడండి నలభై అధ్యాయం నాలుగు వచ్చు ఇప్పుడే అంతవరకు రేము నేను రాజుని అన్నాడు మీరు నోరు మీండి అన్నాడు ఇప్పుడేమంటున్నాడు చూడండి నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు చిత్తగించుము చిత్తగించు నేను నీచుడాను నేను ఇప్పుడు వరకు ఏమన్నాడు నేను మహావీరుడిని ఏమనుకుంటున్నాను ఆడపాడు పడకొట్టేసి నేను పడుకొట్టేసాను అసలు అంత నా తక్కువ కథలేస్తున్నా మీరు నోరు మీండి అసలే అన్నవాడు ఇప్పుడేమంటున్నాడు దేవుని యాతం తాకినప్పుడు ఎంతటి మహా ప్రభావంతో మాట్లాడిన వాడు నేను అసహ్యుడు నేను నీచుడు సోదరులార మనం ఈ సమయంలో మనల్ని మనం తగ్గించుకొని దేవుని యొక్క మాట స్వరమైన అంతవరకు మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఆయన మనలను ఏ రీతిగా పరీక్షిస్తున్నాడు పరిశోధిస్తున్నాడు ఏ రీతిగా మనలను సంప్రదిస్తున్నాడు మనం తెలుసుకో సుడిగాలిలో సంప్రదించి నువ్వు ఎక్కడున్నావు అసలు ఈ భూమి పునాలు వేసినప్పుడు వెంటనే అతను భక్తి పైచ్యం అంత కిందరైపోయినాడు నేను నీచుడను ఇందాకే నేను రాజును అన్నాడు ఆమె కింగ్ నిజమే రాజు కానీ యాజకుడు కాలేదు అంతవరకు దేవుడు మనలను యాజకులుగా ఉండాలని కోరుతుంది రాజులుగా ఉండవచ్చు మంచిది రా మనం రాజులుగా ఉంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం లేకుంటే ఆయనకే ఘనత కానీ యాజకత్వం నేర్పిస్తుంది ఈ రాజులైనా ఏమంటున్నాడు రాజులైనా యాజక సమూహం మన రాజకత్వం తెలుసు కానీ యాజకత్వం తెలియదు మనం ఎంత మహావీరులు అయినా ఎంత మహా గొప్పవాళ్ళం అయినప్పటికీ రాజకత్వంలో నుండి యాజకత్వంలోనే దిగాలం నేర్పిస్తున్నాడు దేవుడు నేను నీచుడు నేను నీకు ఏమని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చేదను నా నోటి మీద నా చేతి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు వరకు ఏమన్నాడు మీ మీ చెయ్యి మీ నోటి మీద పెట్టుకుని అంత నోరు మీ అన్నాడు ఇప్పుడేమంటున్నాడు నా చేతిని ఎక్కడ పెట్టుకుంటాను నేను నా నోటి మీద పెట్టుకుంటాను ఇతరే గద్దించుకుంటున్నాడు ఏ నోరు మీ బేయా యోగు అని ఇతరే గద్దించుకుంటాడు నోరు మీ ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళ నోరు మీ అన్నాడు ఇప్పుడు తరే నోరు మీ అని మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటాం మితముగా మాట్లాడేవాడు జ్ఞానం అవుతుంది తన నోటిని అదుపుదల్లో పెట్టుకునేటువంటి వాడు జ్ఞానం అవుతుంది నా తన నోటి మీద తనని చేపెట్టుకుని ఎకనైనా మాట్లాడాను మాట్లాడి 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 ఆవేశం వచ్చేసింది దేవుడు రెండు మూడు ప్రశ్నలు వేయగానే వెంటనాగిపోయాడు దేవుని స్వరం ఎంటో నేర్చుకో ఆ స్వరం ఎంత శక్తి కలదంటే ఎంత రాజుల నోటిని అయినా సరే మీకల శక్తి ఆ నోటిలో నుంచి పశ్చాత్తాపం ఇప్పటి వరకు వచ్చిందంతా కూడా తనలో నుంచి వచ్చిందంతా కూడా అంటే భక్తిలో తనకు ఎంత గర్వం ఉందో అంత బయటకు వచ్చేస్తుంది భక్తిలో గర్వం అది లేకుండా చూసుకోవాలి 
ఆ గర్వం తగ్గించడానికి దేవుడు మనకు అనేకమైన సంప్రదాయం పిలుస్తూ ఉంటాం నేను నోరు ఎత్తన ప్రభావం అన్నాడు అది ఏసైనా ఎప్పుడైతే చూశాడో సిలువులో వేసి నేను నన్ను అసహించుకుంటాను నేను నీచుడు ఇప్పుడు యాజకత్వం నేర్పిస్తున్నాడు చూడండి పదో వచ్చిన మరియు యోబు తన స్నేహితుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసినప్పుడు అది దేవుడు చేయ వీళ్ళు ప్రార్థన చేయమన్నాడు అంత ఎవరికి ప్రార్థన చేయమన్నాడు ఎవరైతే నిందించారో వారి కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయి వాళ్ళ కొరకు బలిర్పించు ఒక్కొక్కరి కొరకు ప్రార్థన చేసి అది యాజకత్వం అంటే యాజకుడు అంటే ఏంటి దేవునికి మనుషుల వరకు మనుషులకు మధ్యలో అంతవరకు రాజుగా ఉన్నాడు ఇతను మహావీరుడిలాగా ఉన్నాడు అంతవరకు చాలా బలమైనటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు యాజకుడి కథ నువ్వు యాజకుడిగా ఉండాలంటే బహు శ్రమను పాలైపోవాలి ఇక జీవించినది నేను కాదు క్రీస్తే నాయందు క్రీస్తు యొక్క ముద్రలను శిలువ ముద్రలను నేను ధరించు వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు అంత అంతవరకు తిట్టాడు వాడు బాగా ర రకరకాలుగా వాడిని అనేసాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు క్షమించండి ప్రభావాన్ని ప్రార్థన చేసి వీళ్ళని అంగీకరించండి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ కొరకు యాజకత్వం చేశాడో ఎహోవా అతని క్షేమ స్థితిని మరలా అతనికి దయచేసి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు మనం గమనించుకో దేవుడు తప్పకుండా దీవించాలని కోరుతాం దాన్ని ఎప్పుడు దీవిస్తాడంటే యాజకత్వం చేసిన మనం ఎవరి కొరకు యాజకత్వం చేయలో దేవుడే మనం చూపిస్తాం దేవుడు చెప్పాడు వాళ్ళ కొరకు యాజకత్వం చేయి వాళ్ళు పాపం పోనట్లుగా ప్రార్థించి అప్పుడు నేను నిన్ను అంగీకరిస్తాను యాజకత్వం చేయగానే ఎహోవా అతని క్షేమ స్థితిని మరలా దయచేసి తిరిగి అతనికి దయచేసి మరియు యోబునకు పూర్వం కలిగిన దానికంటే రెండంతలు అధికముగా యహోవా అతనికి దయచేసి దీవించాలని కోరుతా ఉన్నాడు అదే సమయంలో నీ హృదయమును సంప్రదించాలని కోరుతా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుంది పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ప్రేమ గ్లన ప్రభావం మాకు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి వాక్యాల కొరకు నీ కొందనాలు వాక్యములను మమ్మల్ని మార్చినట్లుగా అనుగ్రహించు మీరు సంప్రదిస్తున్నప్పుడు శోధిస్తున్నప్పుడు ఓ నా తండ్రి మా హృదయమును మీరు బయట పెడుతున్నప్పుడు లోతైన యోబుకి ఇచ్చినటువంటి పశ్చాత్తాపాన్ని మాకు కూడా అనుగ్రహించు యోబు చివరికి యాజకత్వం నేర్చుకునే వారు కూడా నువ్వు అతను వదలలేదు ఏ రీతికి నేర్పించాలో మీరు నేర్పించారు మేము అలాగే ఎదుట మేము ఉన్నాము మాకు కూడా దయచేసి నేర్పించండి పరిశుద్ధాత్ముడు మాలో పనిచేసి మీ వేరేదిగా నీకు సిద్ధపడాలో మాకు నేర్పించు ఓ తండ్రి మేము మాట్లాడిన ప్రతి మాట మీరు విన్నారు మమ్మల్ని చూశారు మేము కూడా ప్రభావ ఆత్మం ద్వారా మమ్మల్ని మేము చూసుకొని వీరి సరి చేసుకొని అంగీకరించబడాలో మాకు నేర్పించు మేము అనేక మందికి దీవెనకరంగా నువ్వు చేయగలవు మాకు ఆశీర్వాదాన్ని రెండింతలు చేయగలవు నీ కృప దయచేసి నిజంగానే మీ పాదం దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకునే కృప చూపించండి మా భక్తి యొక్క మోసం ఏంటో మేము తెలుసుకోనగలిగే కృప చూపించండి ఏ సునామా మంది వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మక శక్తి మనందరికీ తోడుగా ఉండను కాక ఆమె